Per l'intervento si è reso necessario per il degrado delle campane. La cella campanaria ha dei problemi di staticità da un lato e problemi di sicurezza delle campane dall'altro. Quindi siamo intervenuti drasticamente, nel senso che abbiamo fatto subito una richiesta in curia e in sovrintendenza, con decreto di urgenza le togliamo, le stiamo togliendo e dovremo metterle entro due mesi da quando le togliamo. Beh, le campane sono il richiamo della comunità, la comunità viene convocata da suoni di una campana, dall'annuncio del battesimo fino alla morte, quindi in questi due mesi noi sentiremo, penso la comunità sentirà la mancanza delle campane, però ecco do l'annuncio che dovremmo, abbiamo almeno chiesto alla ditta di farle avere il giorno di Santa Lucia, verranno montate come dovrebbero essere montate sul campanile, resteranno alla vista della gente per circa tre giorni, verranno montate il lunedì successivo e quindi per Natale dovrebbero tornare al loro splendore e al loro suono. Le suono elettricamente, saranno già una ventina d'anni che, che, che le faccio suonare, speriamo che tornino presto così possiamo risentirle per il giorno del Santo Natale, speriamo che auguriamoci questo, insomma, che la comunità di Gazzaniga le senta suonare ancora, ok? Però è contento che presto torneranno restaurate, quindi sistemate di tutti quei piccoli difetti che purtroppo il tempo ha, ha causato. Speriamo che sì che vengano risistemate bene nel, nel miglior tempo possibile e che togliano ancora su sulla sede, su sulla sede campanaria, dopo vediamo. Come ci presenta questo concerto campanario? Concerto composto da nove campane, le tre grosse, le due grosse è la nona che è la piccolina, sono nel 1954 dalla fonderia di Vercelli, Mazzola. Invece le altre intermedie sono dalla fonderia Pruneri del 1898. È la stessa fonderia delle campane di Ardesio di cui già ci siamo occupati. Propriamente. Quelle intermedie sono proprio come quelle del concerto che abbiamo fatto poco tempo fa a Ardesio, che sono del stesso anno. La rimozione delle campane è un'operazione delicata? Sì, abbastanza delicata, specialmente su questo campanile, che ci sono dei mascheroni, come si vede sul campanile, che sono pericolosi perché possono staccarsi quando passano le fasce, le fasce dell'autogru. Quindi state operando con la massima attenzione? Sì. Come sempre. Sappiamo che il campanone, chiaramente, è molto pesante. Ci può ricordare il peso? Sono 48 quintali, completo di ceppo e ruota, e la campana sarà intorno ai 26 quintali, solo il bronzo. L'intervento prevede anche la reintroduzione delle corde per il suono manuale. Sì, eh, come ci hanno detto che il, il parroco ha, ha deciso, insieme alla ditta, di rimettere le corde e la tastiera su questo concerto che è di nove campane e quindi per noi è un'ottima un realizzazione nel semplice fatto che eh, ripristinare corde e tastiera su un concerto di fine ottocento così pregiato come questo qua della chiesa prepositurale di Gazzaniga è un, bel, è un buon intervento decisamente ecco, anche per le per noi campanari della Federazione Campanari, ma anche comunque per la Curia di Bergamo, l'Ufficio di Musica Sacra, l'Ufficio Campane, insomma. Quindi è un bel intervento. E dopo, eh, dopo questa fase di smontaggio e rimontaggio, quando saranno rimesse su, si potrà eseguire il suono eh, dall'Egrezza a nove campane, eh, a distesa e anche alla Romana, con le cinque campane minori dalle Grezza alle quattro campane maggiori a distesa che qua in Valseriana ma penso anche in altre zone si usa durante le processioni.